ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ నుంచి ఈ మధ్య ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నాము నిన్న నా ఓపీ క్లినిక్లోకి ఒక ఆవిడ వచ్చారు తనకి ఒక పాప ఉంది ఎంఎస్ చేస్తుంది జస్ట్ కంప్లీట్ అయింది ఎంఎస్ యుఎస్లో ఉందనమాట షీఈస్ అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట జస్ట్ కంప్లీట్ అయింది ఇంకా జాబ్ చూసుకోవాలి నేను కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉన్న తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకుంటానమ్మా అంటుంది మరి నేనేమో ఏజ్ ఎక్కువైపోతుంది కదా పెళ్లి చేసుకోమంటున్నాను సో ఈ రెండింటి మధ్య డిలెమాలో ఉన్నాము ఏం చేయాలి అనేది అని జస్ట్ ఒక కాన్వర్సేషన్ లాగా అడుగుతూ ఉన్నారు అప్పుడు నాకు తట్టింది నేను ఒక వీడియో చేస్తే పోతుంది ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ దీని మీద అవేర్నెస్ గురించి అని నేను డాక్టర్ సుజాత వెల్లంకి ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హోప్ యు ఆర్ లైకింగ్ మై వీడియోస్ మీకు కనుక ఇంకా ఫర్దర్ ఇటువంటి వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మీ థాట్స్ మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీ అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి మీ వాయిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇవన్నీ కూడా కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయటం మర్చిపోద్దు వివరాల్లోకి వెళ్తే ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ దీంతో పాటు రీసెంట్గా వచ్చిన ఫర్టిలిటీ స్టెబిలిటీ జర్నల్ అంటే ఒక రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్లో వీళ్ళు ఒక అధ్యయనం చేశారు యుఎస్లో ఉన్న మెడికల్ స్కూల్స్ లా స్కూల్స్ ఎంబీఏ స్కూల్స్లో ఉన్న పిల్లలకి జనరల్గా మనం ఎక్కడైనా సరే మెడికల్ స్కూల్లో అట్లా పిల్లల్ని జాయిన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది మనకు తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్లో ఎంతవరకు ఏ ఏ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజెస్ వాళ్ళు ఫర్టిలిటీలో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఆప్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది ఒక స్టడీ చేశారు ఆ స్టడీ చూడండి దీంట్లో చాలా తక్కువ మంది ఇన్సూరెన్సెస్ ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కువగా సెంట్రల్ అండ్ వెస్ట్ అమెరికాలో ఉన్న స్కూల్స్లో మాత్రం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ని అంటే ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల్లోకి స్కూల్స్ మెడికల్ స్కూల్స్ లా స్కూల్స్ అంటే వీళ్ళు కొంత వరకు హయ్యర్ స్టడీస్ అనమాట అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయి హయ్యర్ స్టడీస్లో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ స్కూల్స్లోకి వెళ్తున్నారు అంటే వీళ్ళు కొంచెం కెరియర్ ఆస్పైరింగ్ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఫ్యామిలీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి పిల్లలు ఉండాలి మ్యారేజెస్ ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు కెరియర్కి అవరోధం కాకూడదు అని ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్లో కూడా వీళ్ళకి ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు సో ఇంతవరకు ఇంతగా ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది మన రెగ్యులర్ లైఫ్లోకి వచ్చేసింది అనమాట ఇంకా వివరాల్లోకి వెళ్తే మనకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మనం రీసెంట్గా విన్నాము ఉపాసన కామినేని ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ గురించి ఓపెన్గా బయటకు వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసుకున్నాము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో యూ కెన్ హియర్ వాట్ షీ సేస్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ వీడియో science has developed so much uh, uh, that you know you can have this procedure later yeah. and technology in that has developed so much that you know to uh, you know the modification of these eggs and checking the genes and all that can happen so if people actually study this it's a very very cool thing to do and these are not designer babies these are precaution controls and i think that you know people need to be more open about this and speak about it i think that you know i use this completely as an insurance policy saving your eggs is like an insurance policy so you know tomorrow later in life uh, you know you need something else this is always there is a backup so yeah. i think that you know every working woman educated woman should definitely do this yeah. and then put their life on priority because life gives you opportunity and options you need to know what to take when chusar kadandi upasna kamne nigare en chepparu so ee rakanga fertility treatments lo baganga ne kaakunda social life career lo ee yokka family planning anedi gaani pregnancies plan cheskovali anedi gaani career growth lo aatankam kaakunda mano ee egg freezing ni opportunity ni upayoginchukochu inkoka bite chuddamu priyanka chopra so thanne em cheptunnaro chuddam ani the freezing of the eggs doesn't have anything to do with the freezing of it i did i froze my eggs um just when i was a little bit older than you in my early 30s i was working so much i did not have you know a boyfriend forget husband in sight i was i was just coming out of a relationship um and i just was very unsure but I, the one thing i was very sure about and i always knew that i wanted kids i love children i wanted to be able to have you know a part of me living onto this world uh when i leave it in whatever way or form that is uh 
I prefer the company of children over adults. But <laughs> that was something I always knew. So my mother is an OBGYN and um, a friend of mine had done this. I was having a conversation with her about our friend of mine um, at that time. And this is like 10 years ago or 11 years ago had just frozen embryos with her husband and my mother did IVF. So she was talking to me about it and she was like, I think it's the smartest decision you'll ever make for yourself. Um, and for any woman, you know, the biological clock is real. I've said that before, as much as we might <laughs> want to deny its existence, it is real. And um, I just like to get ahead of a potential problem. And I remember talking about this to my mom and I was like, you know, who knows when I will marry the person that I want to be able to have children with, but I want to be able to have children because God has given me and my body the ability to do it. Do it in whichever way or form, again, like I said, because everyone has their complications. So when I was in my early 30s, I decided to do it. I was filming Quantico at that time. Um, it is painful. You have to give yourself like injections and stuff like that over over a month. You have hormonal um, ups and downs. It, makes you feel insane you're bloated I was filming during that time but I just I just really wanted to do it for myself um it's expensive uh so you should save up for it people who like you know if you want to buy a fancy car or bag we save up for it so do this for yourself where you know you kind of take a little bit of power back from your biological clock who knows I mean uh you know, how many of these eggs will survive. You know, some women have to do it multiple times because very few survive. You don't know what kind of quality they are till you do it. So there's like a lot of other elements in play. It's not the easiest thing to do, but I do advocate it for working women. Um, I think science has been able to give us the opportunity. Um, working women or single women or women who want to, you know, have kids or are unsure if they ever want to, or, but you have sort of security it's like a savings account <laughs> priyanka chopra kuda 10 years back 30 years age degra egg freezing cheskuni tarvata koncham stabilize ayin tarvata ee egg freezing dwara ee eggs toti pregnancies plan cheskuni tana own gametes toti pillalu kantaniki pregnancy raavataniki avakasam kaligindi ani cheptunaru so ee rakanga ee egg freezing anedi chaala varaku kontha mandi kapohalu untai ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటేనే ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య ఉంటేనే వయసు పెద్ద వయసు వచ్చినాక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చినాక అప్పుడు కూడా మనం ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీస్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటుంటే అప్పుడు ఫ్రీజ్ చేసుకుందాము తొందరగా ఎందుకు అని అనుకుంటూ ఉంటారు నేను ఒకటే చెప్తాను మీ అందరికీ టర్మ్ లైఫ్ పాలసీస్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఇటువంటి అన్నీ కూడా మనం ఏదో ఒక రకమైన ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా కూడా మనకి ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మన తదనంతరం ఉన్న వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మనం ఒక ఇన్సూరెన్స్ లాగా ఒక రెండు వేలు ఐదు వేలు సంవత్సరానికి ఒకసారి చాలా తక్కువ అమౌంట్లో మనం కట్టుకుంటూ ఉంటాం అది లాస్ట్కి నిజంగా కొంతమందికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అందరికీ ఉపయోగపడాలని ఉండదు ఇదే రకంగా ఎలా అయితే మనం ఇన్సూరెన్స్ ఎలా అయితే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నామో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇట్లా పాలసీస్ తీసుకుని అలానే యంగ్ గర్ల్స్ మీరు ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ యువర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ మనకి ఇంకాంచం చదువుకోవాలి ఇంకొద్దిగా ఉద్యోగం చేసుకుని సెటిల్ అవ్వాలి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రావాలి ఇంకొన్నాళ్ళు అయినాక పెళ్లి చేసుకుని ప్రెగ్నెన్సీస్ ప్లాన్ చేసుకుందాం అని అనిపిస్తుంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ దాటుతున్నట్టు ఉన్నట్టు అనిపిస్తే ఆ ఏజ్లో మీరు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ గురించి ఆలోచన చేయండి చాలా మీకు తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అయిపోతుంది ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఆప్షను ఒక్క నెలసరి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ మీరు హాస్పిటల్ కేటాయించగలిగితే చాలా సింపుల్గా మనం ఈ ఎగ్స్ తీసుకుని స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు మనం ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత కూడా రెన్యువల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఎగ్స్ ఫ్రీజ్ చేసుకుని ఉంచుకోండి మీరు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత న్యాచురల్గా ట్రై చేయండి ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చినాయా వెరీ హ్యాపీ అక్కడ మీకు ఏమైనా ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తే మనకి బ్యాంక్లో డబ్బులు ఉన్నట్టు ఈ ఎగ్స్ మీకు ఎగ్ బ్యాంక్లో ఉండిపోతాయి సో ఈ రకంగా మీకు ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసుకోవటం వలన గుడ్లు మనం స్టోరేజ్ చేసుకోవటం వలన ఒక రకమైన ఫైనాన్షియల్ కానీ మీ లైఫ్ మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది 
మనకి ఏజ్ ఎక్కువైపోతుంది ఏజ్ బార్ అయిపోతుంది తర్వాత కష్టమవుతుందేమో అని పెద్దలు చెప్పారని మనకి ఇష్టం లేకపోయినా పెళ్లి చేసుకోవాల్సి రావటం ఇటువంటి సమస్యలు లేకుండా మీ లైఫ్ని మీరు కంట్రోల్లో పెట్టుకుని మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా మలుచుకోవటానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో మీకేమనిపిస్తుంది ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ గురించి లేదా మీరు ఎవరైనా ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఆప్షన్ గురించి విన్నారా మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ కూడా కమెంట్స్లో షేర్ చేసుకోండి ఈ డిస్కషన్ లైవ్లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్